നമസ്കാരം ഞാൻ ലിജു ജേക്കബ് നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പലതവണ പോകേണ്ടി വരുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി നൽകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് പകച്ചു പോകാറുണ്ട് ചിലരെങ്കിലും കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിൽ എഴുതേണ്ട രീതി എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ആകെ സംശയാകുലരാകുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരാതി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് തനിച്ച് എഴുതി നൽകാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭരണഭാഷ മലയാളം എന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഓഫീസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളെല്ലാം മലയാളത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയാൽ മതിയാവും ഇത്തരം ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മളൊരു ഓഫീസിലേക്ക് പരാതികളും അപേക്ഷകളും എഴുതി നൽകുന്നത് ഈ പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്തായി പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രം എന്ന് എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർണമായ പേര് മേൽവിലാസം ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ വയ്ക്കുന്നു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫോൺ നമ്പർ എന്തായാലും നിർബന്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തണം കാരണം നമ്മുടെ ഫയൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വന്ന് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഈ ഫോൺ നമ്പർ അവിടെയുള്ളത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അതിനുശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ സ്വീകർത്താവ് എന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ ടു എന്ന് വെച്ചിരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സ്വീകർത്താവ് എന്നതിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് ഓഫീസിന്റെ പേര് അതിനുശേഷം സ്ഥലം എന്നിവ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ വിഷയം എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അവിടെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ലഘുവായി ഒരു വരി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മുൻപ് കൊടുത്ത ഒരു പരാതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപേക്ഷയുടെ തുടർ തുടരന്വേഷണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സൂചന എഴുതി സൂചന എന്ന് എഴുതി മുൻപ് കൊടുത്ത പരാതിയുടെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ തുടരന്വേഷണമാണ് എന്ന വിവരം നമുക്ക് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായി പരാതി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള രേഖകൾ നമ്മൾ പ്രധാന രേഖയായി കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് പരാതി എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന പരാതി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പരാതി എഴുതുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി പരാതി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം എന്ന് എഴുതി നമ്മുടെ പേരെഴുതി ഒപ്പിടാം ഇടത് സൈഡിലായി നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും തീയതിയും എഴുതാം നമ്മൾ കൊടുത്ത പരാതിക്ക് ഉപ ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ രേഖകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഈ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പരാതിയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ പരാതി അവിടെ സ്വീകരിച്ചതായുള്ള രസീത് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ രസീതിൽ നമ്മളുടെ പരാതി ഇത്ര നമ്പർ പരാതിയായി ഇന്ന ദിവസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ എഴുതി തരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഇത് എഴുതി തരണം എന്നുള്ളത് നിയമപരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതൊരു എഴുതി മേടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പരാതിക്ക് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപേക്ഷ അവിടെ സ്വീകരിച്ചു തരും നമ്മൾക്കൊരു തെളിവുണ്ടാവുക നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പരാതി ഈ അപേക്ഷയുടെ പുറത്ത് വീണ്ടും നമുക്കൊരു അന്വേഷണം ഒരു അപേക്ഷ വയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പരാതിയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൂചനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഓഫീസിൽ ഒരു പരാതിയോ അപേക്ഷയോ എഴുതി സമർപ്പിക്കാം ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായി വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നമസ്കാരം